শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো নিরাপদে আছো সুস্থ আছো আর তোমরা নিরাপদে থাকো এটাই আমরা চাই সুপ্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পাঠ্য বইয়ের উপরে একটি ক্লাস নিব দেরি না করে এখনই তোমাদের পাঠ্য বইটি নিয়ে খাতা কলম নিয়ে বসে যাও এবং সেই সাথে তোমাদের অভিভাবকদেরকেও বলো তোমাদের পাশে থেকে তোমাদের এই ক্লাসটি উপভোগ করার জন্য সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি পাঠ্য বইয়ের কোন অধ্যায়টি নিয়ে ক্লাস করাবো সেটা তোমরাই ভাববে আসো শুরুতেই আমরা আমাদের মনিটরে একটি ছবি দেখি খুব খেয়াল করে তোমরা ছবিটা দেখো দেখতে পাচ্ছ তোমরা একটি ছবি আচ্ছা ভাবো তো শিক্ষার্থীরা এটা কিসের ছবি আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি একটি মানুষ কম্পিউটার চালানো নিয়ে খুবই ব্যস্ত আছে পেছন থেকে সূর্যের আলো পড়তেছে তার কম্পিউটারের উপরে একটি কফির মগ রাখা আছে তারপরে তার কিবোর্ডের পাশে একটি চায়ের কাপ পড়ে আছে কিছু চা পড়ে আছে মাকুস জাল পড়ে আছে পুরো রোমটা কেমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে আসে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো তো তোমাদের এই ছবি থেকে কি বুঝতে পারছো যে এ ছবি কি কথা বলে তাহলে আজকে আমাদের এই পাঠ কি নিয়ে হতে পারে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বইয়ের আচ্ছা সেই অধ্যায়টির নাম হচ্ছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার আচ্ছা আজকে এই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার তোমাদের বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই অধ্যায়ে আমরা কি শিখব কি জানব সেটা যোগাযোগ প্রযুক্তি নিরাপদ ব্যবহারের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে এক দুই কম্পিউটার ব্যবহারে বেশি সময় দিলে কোনো সমস্যা হতে পারে কি না তা বর্ণনা করতে পারবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের জন্য আমি দুটি শিখন ফলই লিখে রেখেছি তোমরা ইচ্ছা করলে তোমাদের খাতার মধ্যে এখনই লিখে নাও তাহলে আমরা এই দুইটি শিখন ফল নিয়ে এখনই আমাদের মূল ক্লাসের মোট পাথে চলে যাচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু আগে তোমাদেরকে যে ছবিটি আমি দেখিয়েছি এই ছবিটির একটু পরে এই ছবিটি সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই ব্যাখ্যা দিতে পারবে যে স্যার তোমাদেরকে কিসের ছবি দেখাই দেখিয়েছিল এবং এই ছবিটা কিসের ইঙ্গিত প্রকাশ করে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার বলতে আমরা কি বুঝি এই বিষয়ে এখন আমি আলোচনা করব শিক্ষার্থীরা একটা সময় ছিল যখন ছোটবেলা ছেলে মেয়েদেরকে কোনো যন্ত্রপাতি থেকে সরিয়ে রাখা হতো ছোটবেলায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ধরতে দিত না পিতা মাতারা তারপরে এখন তোমরা একটু দেখো তোমরা এখন কি দেখতে পাচ্ছ সেই সময়টার পরিবর্তন এসেছে তোমাদের বয়সের ছেলে মেয়েদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি থেকে সরিয়ে না রেখে বরং সেগুলো ব্যবহার করানো শেখানো হচ্ছে এখন অর্থাৎ এমন একটা সময় ছিল আগে যে যন্ত্রপাতি থেকে শিক্ষার্থী বা ছোট ছোট কোমল মধ্যে শিক্ষার্থীদেরকে বাচ্চাদেরকে ছেলে মেয়েদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা হতো এখন কিন্তু সেটা বদলে গেছে শিক্ষার্থীরা এখন তোমরা কি করছো তোমরা ভেবে দেখো তোমরা সবসময় তথ্য প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকে যাচ্ছ জানতে চাচ্ছ জানার আগ্রহ বেড়ে গেছে তাই না শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থী ঠিক এই জন্যই আজকে আমি এই অধ্যায়ে তোমাদের কম্পিউটার প্রিন্টার মডেমের মতো যন্ত্রপাতি যেন নিরাপদে এবং নির্ভয়ে তোমরা ব্যবহার করতে পারো সেই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা আমি করব এবং তোমাদের পাঠ্য বই তোমরা করলে দেখতে পারবে যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ঠিক তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যে তোমাদের এই কম্পিউটার প্রিন্টার মডেমের মতো যন্ত্রপাতির বিষয়ে নিরাপদ ব্যবহারের বিষয়গুলো খুব সুন্দরভাবে দেয়া আছে বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহার নিয়ে আমি আলোচনা করব সেক্ষেত্রে তোমরা জানো তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির যতগুলো যন্ত্রপাতি আছে এই সবগুলো যন্ত্রপাতির মূল উৎস কি কোথা থেকে শক্তিটা আসে বিদ্যুৎ থেকে তাহলে আমাদের প্রথমে শিক্ষার্থীরা তোমরা যেহেতু ছোট কোমলমতী শিক্ষার্থী তোমাদেরকে বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহারটা সম্পর্কে জানতে হবে আসো আমরা বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে এখন কিছু তথ্য জানি তোমরা কি জানো বিদ্যুতের কত ভোল্টেজ ভোল্টের বেশি হলে আমরা সেটা অনুভব করতে পারি শিক্ষার্থীরা এই ইনফরমেশনটাও কিন্তু তোমাদের বই দেয়া আছে যে বিদ্যুতের কত ভোল্টেজ ভোল্টের বেশি হলে সেটা আমরা অনুভব করতে পারি দেখো তো চিন্তা করে এই প্রশ্নের উত্তরটা তোমার মাথায় আসে কিনা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমার একটু মনিটরের দিকে তাকাও আমি এই উত্তরটা আমি মনিটর দিয়ে দিচ্ছি তোমরা এখান থেকে সবাই খাতায় লিখে নিতে পারো আমি বলে দিচ্ছি বিদ্যুতের ভোল্টেজ পঞ্চাশ ভোল্টের বেশি হলে সেটা আমরা অনুভব করতে পারি অথবা তোমরা অনুভব করতে পারো তাহলে তোমার বইয়ের এই লাইনটা যে এখানে আছে ঠিক এর পরের লাইনে আবার দেখো লিখা আছে যে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ প্রবাহের ভোল্টেজ দুইশো বিশ ভোল্ট অর্থাৎ দুইশো বিশ ভোল্ট হচ্ছে আমাদের দেশের বিদ্যুৎ প্রবাহের ভোল্টেজ কাজেই কোনোভাবে 
আমাদের শরীরে বিদ্যুতের তার স্পর্শ করলে আমরা সেখানে ভয়ানক শক অনুভব করতে পারব অর্থাৎ যদি আমাদের শরীরে অথবা তোমাদের শরীরে বিদ্যুতের তার যেটা স্পর্শ করে তাহলে কিন্তু আমরা ভয়ানক আমরা বৈদ্যুতিক একটা শক অনুভব করতে পারবো যেটা থেকে আমাদের হৃদপিণ্ডে আমাদের শরীরের বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং মানুষের মৃত্যু কিন্তু হয় বিদ্যুতের থেকে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের আজকের এই অধ্যায়ে সর্বপ্রথম আমাদেরকে যে বিষয়টা সম্পর্কে ক্লিয়ার হতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এখানে বিদ্যুতের যে নিরাপদ ব্যবহারটা আছে এই বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহারটা তোমাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে খুব ভালো করে জানতে হবে অর্থাৎ আমরা অনেক সময় না বুঝে না জেনে আমরা বিদ্যুতের লাইন সংযোগ লাইনটা আমরা সংযোগ দিচ্ছি বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম ভাবে যেমন ধরো তুমি যে ওয়েতে লাইনটা তোমার সুইচ লাগানোর কথা তুমি ওইখানে না লাগিয়ে তুমি অন্যভাবে লাগাচ্ছ তারপরে তোমার তার ছিঁড়ে আসে তুমি সেটা দেখছো না হঠাৎ করে তুমি হাত দিলে তোমার সেখান থেকে বিদ্যুতের শক তুমি অনুভব হতে পারো সেটা থেকে তোমার মারাত্মক ধরনের ক্ষতি হতে পারে শিক্ষা তাহলে আমরা কি করে নিরাপদ ব্যবহার করব এই উপায় উপায়গুলো আমাদের কি জানার দরকার আছে না শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আসো আমরা এখন জানি যে আমাদের এই অধ্যায়ে আমরা কি করে নিরাপদ থাকব এবং কি করে আমরা নিরাপদ ব্যবহার করব এই উপায়গুলো কি কি আচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কিছু ছবি আমি তোমাদের জন্য এই মনিটরে দেখাচ্ছি তোমরা একটু ছবিগুলো খুব খেয়াল করে দেখো ছবিগুলো আমি কালেক্ট করেছি কিন্তু তোমাদের বইয়ের উনচল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে তোমরা বইয়ের উনচল্লিশ পৃষ্ঠা এখনই খোলো শিক্ষার্থীরা ওই উনচল্লিশ পৃষ্ঠায় যে ছবি আছে আমার মনিটরে ঠিক একই ছবি আছে তোমাদের বইয়ের ঠিক উনচল্লিশ পৃষ্ঠায় আচ্ছা উনচল্লিশ পৃষ্ঠায় কি ছবি দেওয়া আছে বন্ধুরা দেখো তো বাম দিকে দেওয়া আছে একটা বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার কিসের ভুল পদ্ধতি অর্থাৎ ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি আর ডান দিকে ঠিক ডান দিকে দেওয়া আছে যে একটা বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়ার নিরাপদ এবং শুদ্ধ পদ্ধতি যেই পদ্ধতিতে তুমি ব্যবহার করলে তুমি বিদ্যুতের শক থেকে দূরে থাকতে পারবে তোমাকে কোনো রকমের বিদ্যুতের শক তোমাকে অ্যাটাক করবে না তাহলে আমাদেরকে এই ছবি দেখে আমাদেরকে বুঝতে হবে শিক্ষার্থীরা যে আমাদের এই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করার সময় সবার আগে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহারটা ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই দেখো তো এই ছবিটা তোমরা চিনতে পারছো কি না আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে সময় সাপেক্ষে আমি তোমাদেরকে এই ছবিটা আবারও তোমাদের সামনে নিয়ে আসবো আমি কিন্তু তোমাদের সামনে আবার ছবিটা নিয়ে আসছি এখন তোমরা দেখো তো এই এইটুকু ক্লাসের ভিতরে আমি যে আলোচনা করেছি যে ক্ষুদ্র পরিসরে আমি একটু আলোচনা করেছি এইখান থেকে তোমরা এই ছবির সাথে কি মিলাতে পেরেছো অর্থাৎ তুমি কি বুঝতে পারছো যে এই ছবিটার মধ্যে কি ভুল আছে তোমরা একটু ছবিটা খুব খেয়াল করে দেখো তো এবং তোমার খাতার মধ্যে তুমি ছোট করে লিখো যে এই ছবির মধ্যে এই আলোচনার প্রেক্ষিতে কি কি ভুল আছে যে এই ব্যক্তিটি কি করছে তাহলে আমরা কি অকপটে বলতে পারি না শিক্ষার্থীরা যে এই ব্যক্তিটি নিরাপদ ভাবে কম্পিউটার ব্যবহার করছেন না ঝুঁকিপূর্ণ কম্পিউটার ব্যবহার করছেন কারণ দেখো ছবির মধ্যে দেখা যাচ্ছে একজন ব্যক্তি জানলা খুলে আছে রোদের আলো তার কম্পিউটারের মধ্যে মনিটরে পড়তেছে তার তারপরে তার রুমের মধ্যে মাকুসা জাল বিভিন্ন রকম ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সে যে মনিটরে কাজ করছে ওই মনিটরের উপরে তার কফির একটা গ্লাস রাখা আছে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ অনিরাপদ একটি ব্যবস্থা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তারপরে সে কিবোর্ডে কাজ করছে দেখো তার কিবোর্ডের ঠিক একটু পাশে এক কাপ চা হয়তো তারপরে আছে নোংরা একটা পরিস্থিতি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই পরিস্থিতিতে যদি কোনো মানুষ বা কোনো ব্যক্তি যদি কম্পিউটার চালায় তাহলে যে কোনো মুহূর্তে তার বৈদ্যুতিক শক অথবা যে কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা কিন্তু ঘটতে পারে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তারপরে দেখো তুমি একটু নিচের দিকে ছবিটার দিকে একটু তাকিয়ে দেখো যেখান থেকে মূল লাইন এসেছে যে বিদ্যুতের যে মূল লাইনটা এসেছে সেখানে দেখো তোমাদের একটু আগে আমি যে চিত্রটা দেখিয়েছিলাম যে সঠিক সংযোগ কিন্তু সেখানে দেওয়া হয়নি সেখানে তার ছেঁড়া আছে সেই ছেঁড়া তারটাকে সে থ্রি প্লাকের মধ্যে সে লাগিয়ে দিয়েছে এটা সম্পূর্ণ একটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমাদের এই ছবি থেকে আমরা কি শিখেছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কখনোই আমরা এরকম ভাবে কম্পিউটার বা কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করব না তাহলে আমরা আমাদের আইসিটি যন্ত্রপাতিগুলো কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করব আচ্ছা খুব খেয়াল করো মনোযোগ সহকারে শুনবে যে দেখবে যে যারা গাড়ি চালায় কিছুদিন পর পর তাদের গাড়ির যে ইঞ্জিন আছে এই ইঞ্জিনটা নষ্ট হয়ে যায় সেই ইঞ্জিনে তেল ভরতে হয় তারপরে আর অনেক রকম সমস্যা কিন্তু তোমার ইঞ্জিন চেঞ্জ করতে হয় ওয়েল পাল্টানো লাগে তাহলে অনেক রকমের সমস্যা দেখা দেয় শিক্ষার্থীরা গাড়ির মতো করে যদি আমাদের কম্পিউটারও এরকম কিছুদিন পর পর ইঞ্জিন সারানোর কাজ করা লাগতো ওয়েল পাল্টানো লাগতো তাহলে কতটা বিপদের মধ্যে আমরা
আমরা খুব স্বল্প পরিসরে এবং খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা আমাদের কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রপাতিগুলো আমরা খুব সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি এসো আমরা এখন দেখব যে কি করে আমরা আইসিটি যন্ত্রপাতিগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি আচ্ছা প্রথমেই আসি আমি তোমাদেরকে যেই আইসিটি যন্ত্রপাতির মধ্যে একটি যন্ত্রপাতি মনিটর আচ্ছা মনিটরকে আমরা কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ বা কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখনকার বাজারে অথবা তোমার বাসায় তুমি বিভিন্ন জায়গায় যে মনিটরগুলো দেখবে সেটাকে বলা হয় এল অথবা এল মনিটর যেটার পৃষ্ঠ দেশটা কাজ নয় অর্থাৎ পরিষ্কার করার চেষ্টা না করাই ভালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা কারণ হচ্ছে এত সুন্দর এত স্লিম যে তুমি ওইটাকে ওইভাবে পানি দিয়ে বা এরকমভাবে তোমার পরিষ্কার করার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে খুব সুন্দরভাবে তুমি কিন্তু একটা টিসু দিয়ে হাত দিয়ে নরমভাবে ধরলে তোমার আস্তে করে তোমার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ হয়ে গেছে আচ্ছা সিআরটি মনিটর একটা সময় যেই মনিটরগুলো সিআরটি মনিটর সেই মনিটরগুলো তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারো নরম সুতি কাপড় দিয়ে সেটা তোমরা পরিষ্কার করতে পারো যেন খেয়াল রাখবে যেন কোথাও যেন জোরে চাপ না পড়ে বা কোথাও যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয় খুব সুন্দরভাবে আমরা এই আমাদের আইসিটি যন্ত্রপাতিগুলো আমরা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি খুব আইসিটি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সেখানে পানি বা তরল জাতীয় কোনো জিনিস না রাখা ধুলাবালি তো অবশ্যই থাকতে পারবে না কিবোর্ড পরিষ্কার কিভাবে করবো আমরা কিবোর্ডে দেখবো অনেকগুলো কি আছে এই কি এর মাঝখানে ছোট 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 কিছু কিছু গ্যাপ জায়গা আছে এখানে দেখবে যে তুমি হাতের স্পর্শে বা বিভিন্ন ভাবে তোমার এই কি এর মাঝখানে অনেক সময় ধুলাবালি জমে থাকে তাহলে সেইগুলো তোমাকে পরিষ্কার করার জন্য কটন বার্ড ইউজ করতে হবে ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা কটন বার্ড ব্যবহার করে তুমি কিন্তু তোমার এই কিবোর্ডটা খুব সুন্দরভাবে তুমি পরিষ্কার করতে পারো তারপরে তোমাকে মাউস পরিষ্কার করে রাখতে হবে মাউসটা তুমি কিভাবে পরিষ্কার করে রাখবা শিক্ষার্থী মাউসটা হচ্ছে এখনকার যে মাউস গুলো তোমরা দেখবা যে অপটিক্যাল মাউস এই মাউস এর ঠিক নিচের দিকে দেখবা যে এক ধরনের ল্যান্স আছে যদি ওই ল্যান্সটা কোন রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় বা কোনো রকমের ধুলাবালি জমে তাহলে তোমার মাউসটা ঠিক মতো কাজ করবে না ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে একটু সুতি নরম কাপড় দিয়ে অথবা তুলা অথবা টিসু দিয়ে আমরা ঠিক উল্টিয়ে মাউসটাকে আমরা ওই মাউসের যে ল্যান্স আছে ওই ল্যান্সটা আমরা খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে দেবো তাহলে আমাদের এই মাউসটা কি সঠিকভাবে কাজ করবে তাহলে আমরা আইসিটি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে আমরা খুব সুন্দরভাবে কিন্তু অবগত হয়েছি ঠিক আছে তোমরা কিন্তু এটা বাড়িতে তোমাদের স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব যেখানে আছে সেখানে তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করবা তাহলে এটা তোমাদের আরও এক্সপিরিয়েন্স বাড়বে ঠিক আছে খাতি বন্ধুরা এখন আসো আমাদের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মধ্যে একটু কথা বলি আমি যে আমরা যে যন্ত্রপাতিগুলো এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছি সেগুলো হচ্ছে হার্ডওয়্যার অর্থাৎ একটি কম্পিউটারের দুটো অংশ থাকে কয়টি অংশ থাকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটি কম্পিউটারের দুটো অংশ থাকে একটি অংশ হচ্ছে হার্ডওয়্যার আর আরেকটি অংশ হচ্ছে সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার যেগুলো সেগুলো সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে এখন জানিয়েছি বুঝিয়েছি যে কিভাবে তোমরা সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নিরাপদ ব্যবহার করবে আর সফটওয়্যার সফটওয়্যার তো ধরা যায় না তাহলে তুমি কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখবা আচ্ছা আসো আমাদের যে সফটওয়্যার গুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি আমাদের কম্পিউটারে অথবা মোবাইল ফোনে যে সফটওয়্যার গুলো আছে সফটওয়্যার গুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য আমাদেরকে সেটার সঠিক ব্যবস্থা করতে হবে যেমন ধরো আমাদের আমার এই শরীর অথবা তোমাদের যে শরীর রয়েছে যে বডি হিউম্যান বডি আমাদের শরীরে নানান রকমের সমস্যা দেখা দেখা দিতে পারে দেয় না শিক্ষার্থী বন্ধুরা আচ্ছা এই সমস্যা হলে আমরা প্রথমে কি করি আমরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হই তাহলে আমরা তার তারপর থেকে আমরা মেডিসিন নিয়ে আমরা সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করি বা সুস্থ হই কম্পিউটার সফটওয়্যার শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরকম কিছু সফটওয়্যার আমাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যেন এই সফটওয়্যারটা কখনো ভাইরাসে আক্রান্ত না হয় করে যেই ভাইরাসের কারণে আমাদের কম্পিউটার অকেজু হয়ে যায় ভাইরাসটা কি করে কম্পিউটারের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের ছোট্ট একটা ডিভাইস রয়েছে যে ডিভাইসটার নাম হচ্ছে পেন ড্রাইভ অথবা মেমোরি কার্ড এই সমস্ত ডিভাইসের মধ্য থেকেও কিন্তু তোমার কম্পিউটারের মধ্যে ভাইরাস অ্যাটাক করতে পারে তাহলে এই ভাইরাসটাকে আবার তোমার অ্যান্টিভাইরাসের মাধ্যমে কিন্তু তুমি তোমার কম্পিউটার থেকে এটাকে রিমুভ করতে পারো ঠিক আছে এইগুলো আমাদেরকে সচেতনভাবে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের কম্পিউটার অথবা আইসিটি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার সময় অবশ্যই আমাদের ব্যবহারের আগে আমাদের নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি পাঠ্য বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় দিয়ে আলোচনা করেছি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আমি আলোচনা করেছি কারণ হচ্ছে এখানে আরো অনেকগুলো পাঠ আছে একদিনেই সবগুলো পাঠ সম্পর্কে তোমাদেরকে ধারণা দেওয়াটা সম্ভব না আর তোমরাও বিরক্ত হয়ে যাবে এতক্ষণ ধরে আলোচনা করলে
মনিটরে পর্দায় তোমরা পাঁচটি প্রশ্নই দেখতে পাবে একটি একটি প্রশ্ন করে আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে একটু প্রশ্নগুলো খেয়াল করে এবং উত্তর করার চেষ্টা করো প্রথম প্রশ্ন শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথম প্রশ্ন বিদ্যুতের ভোল্টেজ কত ভোল্টের বেশি হলে আমরা সেটা অনুভব করতে পারি মনে আছে পঞ্চাশ চল্লিশ তিরিশ ষাট কত হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি বলে দিচ্ছি সেটা তোমরা অবশ্যই পারবে আমি আশা করছি সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ দ্বিতীয় মাউস পরিষ্কার করতে ব্যবহার করতে হয় কোনটি অর্থাৎ মাউস পরিষ্কার করার জন্য কোনটি ব্যবহার করতে হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা মনে আছে তোমাদের আচ্ছা প্রথমে আছে কি তেল মোটা কাপড় কটন বার পানি কোনটা হবে কটন বার ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা বৈদ্যুতিক সংযোগে বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণ কত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আবারও তোমাদেরকে প্রশ্নটা দেখাচ্ছি বৈদ্যুতিক সংযোগে বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণ কত আচ্ছা আমি চারটি অপশনই এখানে দিয়ে রেখেছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখো কোনটা হতে পারে সেটা পঞ্চাশ বোল্ট একশো দশ বোল্ট দুশো বিশ বোল্ট না দুশো চল্লিশ বোল্ট মনে আছে শিক্ষার্থীরা সেটা হচ্ছে দুশো বিশ বোল্ট আচ্ছা শিক্ষার্থীরা চার নম্বর প্রশ্নটা তোমরা একটু খেয়াল করো তো কম্পিউটার নষ্টের অন্যতম প্রধান কারণ কি বলতে পারবে তোমরা কোনটা চারটা দেওয়া আছে ভাইরাস বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট একটানা কম্পিউটার চালু রাখার সঠিক প্রোগ্রাম ব্যবহার না করা কোনটা হবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট কারণ এটা নিয়ে কিন্তু আমি আলোচনা করেছি আশা করি তোমাদের মনে আছে সর্বশেষ যে প্রশ্ন কোন মনিটরের স্ক্রিন গ্লাস ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করা যাবে না পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা দেখো যে কোন মনিটরের স্ক্রিন গ্লাস ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করা যাবে না এল সি ডি এল ইডি সিআরটি নর্মাল অল কোনটা হবে মনে আছে তোমাদের আচ্ছা সেটা হচ্ছে এল সি ডি এল ইডি শিক্ষার্থী বন্ধুরা সেই সাথে এখনই শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার আজকের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ষষ্ঠ শ্রেণীর তোমাদের পাঠ্য বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় দিয়ে আমি আলোচনা করেছি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের জন্য একটি বাড়ির কাজ দেওয়া আছে তোমাদের স্কুল যখন খুলবে তখন তোমাদের সেই বিষয়ের শিক্ষকের কাছে তোমরা এই বাড়ির কাজটা জমা দিবে আর অবশ্যই এই বাড়ির কাজের উপর তোমার নম্বর থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার ক্লাস ঠিক শেষ প্রান্তে রয়েছে আমি আমি তোমাদের অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তোমাদের এই বাড়ির কাজটি যেন খুব সুন্দরভাবে তোমরা সম্পন্ন করে তোমাদের স্কুলে তোমাদের বিষয় শিক্ষকের কাছে দেখানো হয় সেই জন্য তোমাদের অভিভাবক যেন তোমাদেরকে সহযোগিতা করে এই বিষয়টিতে আমি অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি শিক্ষার্থীরা আমাদের আমার এই ক্লাসটি তোমরা শিক্ষার্থীদের জন্য একটা খুব সুন্দর প্ল্যাটফর্ম কিশোর বাতায়নে তোমরা এই ক্লাসটা পাবে ওইখানে ক্লাসটা দেওয়া থাকবে তোমরা মতামত দিতে পারবে এবং এই ক্লাসেরই একটি কুইজ তোমাদের এই কিশোর বাতায়নে পাবে তোমরা কুইজে অংশগ্রহণ করবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আজকের ক্লাস এখানেই সমাপ্ত করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো